வாழையில் நீர்ப்பாசன முறை முறைகளில் தமிழர் வளர்மையில் வாழையில் நீர்ப்பாசன முறைகளில் ஒன்று சரியா இப்ப நான் சொன்னல போன போன பதிவுல பாத்திருப்பீங்க இப்போ எப்படி நீர் பாய்ச்சணும்னு கேட்டீங்கன்னா இதை பாருங்க ரெண்டு வாழை ரெண்டு பத்தி வாழை இருக்கு சரியா நெடிக்கிலும் வாழை இருக்கு இதே போல இந்த பகுதியிலும் வாழை இருக்கு இந்த ரெண்டு பகுதிக்கும் இடையில இந்த மாதிரி ட்ரெஞ்ச் எடுக்கணும் செங்குத்தா இந்த மாதிரி வாய்க்கால் எடுக்கணும் வாய்க்கால் எடுத்து இந்த வாய்க்கால் எவ்வளவு ஆழத்துல இருக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு பக்கத்துலயும் வாழை புதைச்சிருப்போம் இல்லையா ஒரு அடி அல்லது ஒன்றரை அடி அல்லது ரெண்டு அடியில புதைச்சிருப்போம் கிட்டத்தட்ட அந்த அளவுக்கு இந்த வாய்க்கால் இருக்கணும் வாய்க்கால் வந்து குறுகளாகவும் ஆழமாகவும் இருக்கணும் சரியா அந்த கிழங்கு மட்டத்துக்கு இருந்தால் போதுமானது அது மாதிரி ஒன்று விட்ட ஒரு பத்தியில் போட்டால் போகிறோம் இப்போ இதில் வந்து ட்ரெஞ்ச் எடுத்துருக்கிறோம் இந்த இடத்துல ட்ரெஞ்ச் எடுத்துருக்கிறோம் அடுத்தது இந்த அந்த ட்ரெஞ்சில் தண்ணி வச்சா இந்த வாழையும் குடிச்சிரும் இந்த வாழையும் குடிச்சிரும் சரியா ரெண்டு பக்கமும் இருக்கிற வாழைகள் எல்லாமே இந்த ட்ரெஞ்சில் ரெண்டு பக்கமும் இருக்கிற வாழைகள் எல்லாம் தண்ணி குடிச்சிக்கும் அடுத்தது இதோ பாருங்கள் பக்கத்துலேயே ஒரு ரெண்டு அந்த பத்தி இருக்கு இதில் தண்ணி விடக்கூடாது இது ஒரு ட்ரெஞ்சு தெரியுதுங்களா இதில் தண்ணி விடக்கூடாது அதுக்காக இப்போ துத்துருக்கிறேன் அடுத்ததா இதில் தான் தண்ணி வைக்கணும் அப்போ ஒரு வாழை ஒரு இடத்துல இருந்து தான் தண்ணி குடிக்கணும் வாழை வேறு ஓடுற இடம் தான் நிறையா இருக்கணும் இந்த மாதிரி நீர்ப்பாசன முறையை ட்ரெஞ்ச் எடுத்து தோட்டத்துக்கு நீர்ப்பாசன முறையை பயன்படுத்தணும் சரியா இந்த மாதிரி பயன்படுத்தின பிறகு மறுபடியும் மீண்டும் நினைவுபடுத்தின கண்டிப்பாக மழைக்காலத்துக்கு முன்னாடி இந்த ட்ரெஞ்ச் எல்லாம் மீண்டும் மூடிடணும் சரியா ஏற்கனவே சொன்னது அந்த மாதிரி இருந்தால் தோட்டம் முழுமைக்கும் நனைஞ்சிரும் ஏன்னா இப்போ அந்த வா வாழைக்கு உயிர் வர்றதுக்காக அந்த ட்ரெஞ்சில் மட்டுமே இந்த ட்ரெஞ்சில் மட்டுமே இந்த பாருங்கள் ட்ரெஞ்சு தேவை தெரியுதா அவங்களுக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை அடி ரெண்டு அடி ஆழத்துக்கு ட்ரெஞ்ச் இருக்குது சரியா இப்போ பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு அடி ஆழத்துக்கு ட்ரெஞ்ச் எடுத்துருக்குறோம் இந்த இந்த ட்ரெஞ்சு மறையிற அளவுக்கு தண்ணி வச்சு அடைச்சிட்டு அடுத்ததாக அடுத்த ட்ரெஞ்சில் தண்ணி வைக்கணும் இது மாதிரி வைக்கும்போது ஒரு வாழை ஒரு ட்ரெஞ்சில் இருந்து மட்டும் தான் தண்ணி குடிக்கும் மற்றபடி அது வேர் நிறையா ஓடுறதுக்கு நிறைய இடம் கிடைக்கும் ஆரோக்கியமாக நல்ல உலர்ந்த மண்ணில் தான் வாழை இருக்கும் தண்ணி மட்டும் பக்கத்துலேருந்து எடுத்துக்கும் இந்த மாதிரி வைக்கும்போது கொ கொள்ளை முழுமையும் காஞ்சிருக்கும் வாழைக்கு நீர் பாசனம் மட்டும் தேவைக்கு மட்டுமே நீர் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நீர் பாய்ச்சும் போது பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை பாய்ச்சினா போகிறோம் இந்த மாதிரி மேலாக்க அவங்க வந்து மேலே ஒரு அரை அடி ஒரு அடியில் ட்ரெஞ்ச் எடுத்து தண்ணி வச்சாங்கன்னா நிச்சயம் அந்த தண்ணி வாழையோட கிழங்கு வரைக்கும் போகாது ரெண்டாவது மேலே சரியான முறையில் ஈரம் பாயத்தினாலையும் பட்டையில் போய் நீர் இறங்குறதுனாலையும் அந்த வாழைக்கு வேறுகள் நோய் வருது அந்த கிழங்குகள் நோய் வருது அதில் நிறையா புழுக்கள் வைக்கிது இந்த மாதிரி முறையில் நீர் பாய்ச்சினா நல்லா உலர்ந்த மண்ணில் வாழை இருக்கிறதுனால வாழைக்கு ஆரோக்கிய குறைவு வராது தோட்டம் முழுமைக்கு நல்லா காஞ்சிருக்கும் வாழைக்கு ஒரு இடத்துல இருந்து மட்டுமே நீர் கிடைக்கிறதுனால கொஞ்சமாக நீர் கிடைக்கிறதுனால தோட்டம் காஞ்சிருக்கிறதுனால அடுத்து ஒரு மழைக்காலங்களில் நம்ம சமப்படுத்திட்டோம்னா தோட்டத்தை தோட்டம் முழுமைக்கு நல்லா ஈரத்தை உள்வாங்கி நிற்கும் அடுத்தது திருப்பி அடுத்த ஆண்டு மழைக்காலம் முடிஞ்ச பிறகு திருப்பி இதே மாதிரி ட்ரெஞ்ச் எடுத்தாலே உங்களுக்கு எதிர்வரும் கோடையில் கிட்டத்தட்ட நம்ம சித்திரை மாதம் வரைக்கும் கூட தேவைப்பட்டால் தண்ணி பாய்ச்சினா போகிறோம் அல்லது தண்ணியை பாய்ச்ச வேணாங்கிற இடத்துல தோட்டம் மாறி வந்துடும் தோ நீ வாழைக்கு நீர் பாய்ச்சுற முறைகளில் மிக உயர்வான முறையில் இதுவும் ஒன்று நன்றி வணக்கம்